ഈ ചക്രാസ് കിച്ചൻ എഗെയിൻ ഇന്ന് ഞാൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ബീഫ് ബർഗർ ആണ് അതിനായിട്ട് എഴുന്നൂറ് ഗ്രാം ഗ്രൗണ്ട് ബീഫ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേണ്ടിയത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് വൺ ടീസ്പൂൺ ടർമറിക് പൗഡർ ടു ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ സോൾട്ട് ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ കൊറിയാൻ്റെ പൗഡർ വൺ ടീസ്പൂൺ ബ്രൗൺ ബ്ലാക്ക് പെപ്പർ വൺ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല വൺ ടീസ്പൂൺ ഓഫ് ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ആൻഡ് വൺ ടീസ്പൂൺ ഓഫ് ഫെനു ഗ്രീക്ക് ലീവ്സ് ദാറ്റ്സ് ഡ്രൈഡ് ലീവ്സ് ഇതെല്ലാം കൂടെ നല്ലതായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ശകലം ലെമൺ ജ്യൂസും കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ട് ഇത് നല്ലതായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് ഈ ഗ്രൗണ്ട് ബീഫ് നല്ലതായിട്ട് ഈ സ്പൈസസ് എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നല്ല ഷേപ്പിൽ ബർഗർ പോലത്തെ ഷേപ്പിൽ ആക്കി എടുക്കും അതിന് മുമ്പ് കൈ നല്ലതുപോലെ വാഷ് ചെയ്യുക കാരണം ഇത് ഞാൻ കൈ കൊണ്ടാണ് കുഴിക്കാൻ പോകുന്നത് അതിലന്നേരം ചില നാരങ്ങ ജ്യൂസും കൂടെ പിഴിഞ്ഞ് ഒഴിക്കുകയാണ് പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ കോൺഫ്ലവറും കൂടെ ഇടും അതിലതൊന്ന് നല്ലതായിട്ടൊന്ന് പിടിച്ചു നിൽക്കാനായിട്ടാണ് അതിട്ടില്ലേലും കുഴപ്പമില്ല ഓപ്ഷൻ അല്ല അന്നേരം കുഴച്ച് ഒന്ന് ഷേപ്പാക്കി എടുക്കാൻ അത് സഹായിക്കും അങ്ങനെ അത് നാല് ബോൾസ് ആക്കി അത് എന്നിട്ട് പരത്തി വെച്ചു ഇനി അതൊരു റാപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാൻ പോകുന്നത് അത് നല്ലതായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്യാകും എന്നിട്ടാണ് അത് ഗ്രില്ല് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അങ്ങനെ അത് നല്ലതായിട്ട് ട്രാപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചു ഇനി ഫ്രിഡ്ജിലോട്ട് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂർ വെച്ചിട്ട് പിന്നെ അത് ഗ്രില്ല് ചെയ്യും ഓക്കെ ഞാൻ സീലേറ്റ് അത് ഈ ബർഗറിൻ്റെ കൂടെ ബണ്ണയിൽ പരത്താനായിട്ട് ഞാൻ ഒരു സോസ് ഉണ്ടാക്കണം അതിനായിട്ട് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ സോസ് ഉണ്ടാക്കിയത് ഞാനിവിടെ വീട്ടിലുണ്ടാക്കിയാണ് ഞങ്ങളുടെ ഗാർഡനിൽ നിന്ന് ടൊമാറ്റോ പറിച്ചിട്ട് ഒരു ടൊമാറ്റോ സോസ് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് അതാണ് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അന്നേരം അതിൻ്റെ കൂടെ അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ മയോനൈസും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് അതൊന്നും നല്ലതായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പോകും ഇത് അന്നേരം വൺ ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് ഇത് തേക്കുന്നതാണ് അന്നേരം നല്ലൊരു പുളിയും ഏരിയും എല്ലാം ഉള്ള ഒരു സോസാണ് പിന്നെ ലെറ്റസ് കഴുകിയെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് തോരണം വെള്ളമെല്ലാം പോകണം അതും എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേണ്ടിയത് ഉള്ളിയാണ് അത് ഈ ബീഫ് ബർഗറിൻ്റെ കൂടെ വെക്കാനുള്ള അനിയൻ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അതുപോലെ ചീസ് ചെയ്തുകൂടാണ് ബീഫ് ബർഗറിന് വേണ്ടിയത് അതെല്ലാം നേരം എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ബീഫ് ബർഗർ ഗ്രില്ല് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കാണിക്കാം ഇൻഡോർ ഗ്രില്ലാണ് അതിനകത്താണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അങ്ങനെ നാലെണ്ണം അതിനകത്ത് വെച്ചു അതൊരു ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് ഈച്ച് സൈഡ് വേവിക്കാം എന്നാൽ പിന്നെ കാണാം അന്നേരം ഞാനത് തിരിച്ചിട്ടു ഇരുപത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നല്ലതായിട്ട് മൊരിഞ്ഞ് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ സോസെല്ലാം വണ്ണയിൽ രണ്ട് സൈഡിലും പരട്ടി ഒനിയനൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചു ലെറ്റസ് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചു പിന്നെ ടൊമാറ്റോസും കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചു അങ്ങനെ എല്ലാം റെഡി ആയിരിക്കാം താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ചക്രാസ് കിച്ചൻ ഇഫ് യു ലൈക്ക് ദിസ് വീഡിയോ പ്ലീസ് ലൈക്ക് ആൻഡ് ഷെയർ ആൻഡ് പ്ലീസ് ഡോൺറ്റ് ഫോർഗെറ്റ് ടു സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ കുക്കിംഗ് ചാനൽ ചക്രാസ് കിച്ചൻ also please press the bell button so you will get all the notifications
and please let me know if you have any comments or suggestions thank you bye now take care Okay, let's try.